హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఇట్లా ఉంటుంది విండోస్ లోగోతో ఉన్న వాల్ పేపర్ మరియు డిఫాల్ట్ టాస్క్ బార్ మనం ఒకసారి టాస్క్ బార్ని పరిశీలించినట్లయితే టాస్క్ బార్లో రైట్ సైడ్ బాటంలో చూడండి ఫస్ట్ వచ్చి నోటిఫికేషన్స్ సెకండ్ డేట్ అండ్ టైమ్ థర్డ్ వచ్చి షో ఐకాన్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ హిడెన్ ఐకాన్స్ అండ్ పీపుల్ పీపుల్ అనే ఐకాన్ విండోస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్లో వచ్చింది ఓకే అట్లాగే మెయిల్ ఐకాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఐకాన్ ఎక్స్ప్లోరర్ దీన్నే మనం మై మై పీసీ అని దిస్ పీసీ అని లేదా మై కంప్యూటర్ అని అన్నాం ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్కి రీప్లేస్మెంట్గా ఎడ్జిన్ ప్రవేశపెట్టారు అట్లాగే టాస్క్ వ్యూ టాస్క్ వ్యూ అంటే మనం చేసే పనులు ఒకసారి చూడడానికి వీలైన అప్లికేషన్ కోర్టానా కోర్టాన అంటే మనకు కావలసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కోర్టానా అనేది వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ అసిస్టెంట్ అంటే మనం మాటతోనే కంప్యూటర్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు అండ్ లాస్ట్ బటన్ స్టార్ట్ బటన్ ఓకే స్టార్ట్ బటన్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న అప్లికేషన్స్ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్తో పాటు మనం షార్ట్కట్గా పెట్టుకున్న ట్యాబ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది డిఫాల్ట్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేయగానే వచ్చేటటువంటి టాస్క్ బార్ ఇప్పుడు టాస్క్ బార్ని కస్టమైజేషన్ చేయడం ఎలా అంటే మనకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకోవడం ఎలా అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ నోటిఫికేషన్స్ ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఇట్లా నెంబర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి అంటే అన్ని నోటిఫికేషన్స్ మనకు వచ్చినట్టు మీరు నెట్ కనుక కనెక్ట్ అయి ఉంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి డెలివర్ అవుతూ ఉంటాయి మీరు నోటిఫికేషన్స్ రీడ్ చేశారనుకోండి ఆ నెంబర్ పోయి ఇట్లా మనకి బ్లాంక్ నోటిఫికేషన్ సింబల్ చూపిస్తుంది ఓకే మీరు జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ నోటిఫికేషన్ రీడ్ చేసినట్టే మీరు దీన్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మౌస్ దాని మీద పెడితే మీకు ఇంటూ బటన్ కనిపిస్తుంది ఇంటూ అన్నిటినీ ఒకేసారి కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు క్లియర్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి టైమ్ అండ్ డేట్ ఈ టైమ్ అండ్ డేట్ ఎట్లా ఉందో చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్మాట్లో ఉంది మనం మనం ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫార్మాట్లో పెట్టుకోవాలనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయింది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టూ అంటే నాకు మూడు గంటల ఇరవై మూడు సెకండ్లు రావాలి అట్లా నేను చివరిలో ఏఎం పిఎం అట్లా రావాలి అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏం చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టగానే మీకు ఆప్షన్స్ చూపిస్తాడు దాంట్లో చూడండి సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి అడ్జస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఆప్షన్లో ఒకసారి డేట్ చూడండి టైమ్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్మాట్లో ఉంది డేట్ అనేది లాంగ్ ఫార్మాట్లో ఉంది సెట్ డేట్ ఆటోమేటిక్గా అనేది ఆన్లో ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి కంట్రీ చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఇది ఆన్లో లేకపోతే మీరు ఆన్లో పెట్టుకోండి అట్లాగే టైం జోన్ అనేది చూడండి యూటీసీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ అనేది ఇండియన్ టైం అనమాట ఒకవేళ ఇది కనుక మిస్టేక్గా మీరు రాంగ్ పెట్టుంటే లేదా ఫార్మేట్ చేసినప్పుడు తప్పుగా పెట్టుంటే దీన్ని మీరు ఇప్పుడు సెర్వ్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్ టైం జోన్ వచ్చి ఆఫ్లో ఉంటుంది మీరు ఆన్లో పెడితే ఆటోమేటిక్గా మన టైం జోన్ అది సెర్చ్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీరు నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి లేరనుకోండి అప్పుడు మీకు కొంచెం ఇబ్బంది కాబట్టి మీరు సెట్ టైం జోన్ ఆటోమేటిక్గా అనేది ఆఫ్లోనే ఉంచి ఈ టైం జోన్ అనేది ఇండియా ఉందో లేదో చూడండి ఇక్కడ ఇండియా అని ఉండదు ఇండియా అని ఉండదు ఇక్కడ చెన్నై కోల్కతా ముంబై న్యూఢిల్లీ అట్లా మన నేమ్స్ చూపిస్తాడు లేదంటే మీరు యూటీసీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో మీరు వెతికి అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టైం జోన్లోకి వెళ్ళి యూటీసీ ఫైవ్ థర్టీ అనేది ఎక్కడ ఉందో యూటీసీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఇది ఇండియన్ టైం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా టైం అనేది సెట్ అయింది ఒకవేళ మీరు టైం కనుక రాంగ్గా ఉందనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇది ఆఫ్లో పెట్టుకొని మీరు టైంని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది టైం అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కాకుండా ఇక్కడ చూడండి టైం అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెకండ్స్ ఎట్లా కాకుండా మనకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైంలోను ఏఎం పిఎం అట్లా ఆప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి అట్లా కావాలంటే ఏం చేయాలంటే సెకండ్ చూడండి సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్స్ ఫార్మాట్స్లో చేంజ్ డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్స్ అండ్ లాస్ట్లో ఉంది చూడండి లాస్ట్ లైన్ ఇది మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఏమి వచ్చినాయి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ వీక్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది మండే సెకండ్ వచ్చి షార్ట్ డేట్ షార్ట్ డేట్ ఎట్లా ఉంది డే డిడి అంటే డేట్ టూ డిజిట్ ఫార్మాట్ ఎంఎం అంటే మంత్ టూ డిజిట్ ఫార్మాట్ ఎందుకంటే మీరు మౌస్ పెడితే ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లేదా క్లిక్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు గమనించండి ఇదిగోండి ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇది షార్ట్
ఇక్కడ చూడండి పదిహేను ముప్పై అనేది షార్ట్ టైం అయితే పదిహేను ముప్పై సెకండ్స్ ఈ సెకండ్స్తో సహా చూపిస్తుంది లాంగ్ టైం ఓకేనా ఇప్పుడు లాంగ్ డేట్ అన్నాడు షార్ట్ డేట్ అంటే ఏంటి లాంగ్ డేట్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా ఇవి మీరు కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు షార్ట్ డేటు ఇట్లా రెండు డిజిట్స్లో కాకుండా ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇదిగోండి డే వచ్చే రెండు డేట్స్ డే వచ్చే రెండు డిజిట్స్ మంత్ రెండు డిజిట్స్ ఇయర్ కూడా రెండు డిజిట్సే కావాలనుకోండి ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది గమనించారా ట్వంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ ఇప్పుడు టైం షార్ట్ టైం టైం ఎట్లా ఇచ్చాడు డబుల్ హెచ్ కోలెన్ డబుల్ ఎం డబుల్ హెచ్ అంటే అవర్స్ ఎం అంటే మినిట్స్ ఇక్కడ రెండు బిగ్ లెటర్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు మూడు అయింది అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం అనమాట క్యాపిటల్ హెచ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అంటే మినిట్స్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ థర్టీ వన్ మినిట్స్ నాకు ఇది షార్ట్ టర్మ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాకుండా ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైం కావాలి అప్పుడు క్యాపిటల్ హెచ్ కాకుండా స్మాల్ హెచ్ కావాలి నేను స్మాల్ హెచ్ స్మాల్ హెచ్లో ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అది పెట్టాను అది పెడితే ఏమవుతుంది చూడండి తేడా గమనించారా మూడు ముప్పై ఒకటి పిఎం ఈ పిఎం అనేది అట్లా వచ్చింది అంటే ఇది లాస్ట్లో టీటి అనే ఆప్షన్ టైం ఫార్మాట్ అనమాట అట్లాగే ఇప్పుడు లాంగ్ టైం ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి లాంగ్ టైం ఎట్లా ఉండిపోయింది లాంగ్ టైం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్గానే ఉంది దీన్ని కూడా నేను ఏఎం పిఎంగా మార్చాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ లాంగ్ టైంలోకి వచ్చి లాంగ్ టైంలో కూడా ఆప్షన్స్ చూడండి నాలుగు ఇచ్చాడు నేను లాస్ట్ ఆప్షన్ పెడుతున్నాను అంటే రెండు డిజిట్స్తో ఉన్నది అయితే బాగుంటుందని ఇప్పుడు మూడు అయింది సింగిల్ డిజిట్ పెట్టారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ హెచ్ పెట్టారు సింగిల్ హెచ్ పెడితే ఇందుకంటే త్రీ అని వచ్చింది ఇట్లా కాకుండా జీరో త్రీ అని ఇక్కడ వచ్చినట్టుగానే రావాలంటే ఇక్కడ కూడా డబుల్ హెచ్ డబుల్ ఎం డబుల్ ఎస్ డబుల్ టీ ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టండి ఓకేనా ఈ షార్ట్ టైం మూడు ముప్పై రెండు పిఎం చూపిస్తుంది క్లిక్ చేస్తే మీకు లాంగ్ టైం చూపిస్తుంది సెకండ్స్తో సహా ఇది టైం అండ్ డేట్ సెట్ చేసుకోవడం మీరు ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చారనుకోండి ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ టైం అండ్ డేట్ ఫార్మేట్ సెట్ చేశాం అట్లాగే మీరు పొరపాటుని ఫార్మేట్ చేసినప్పుడు ఇండియా అనేది పెట్టలేదు అనుకోండి అప్పుడు మీరు రీజన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు సెకండ్ ఆప్షన్ రీజియన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ కంట్రీ ఆఫ్ రీజియన్ అన్నట్టు చూడండి మీరు ఇక్కడ ఫార్మేట్ చేసినప్పుడు తప్పుగా పెట్టుంటే అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఇండియా అని మార్చుకోండి ఓకే మీరు ఏ కంట్రీలో ఉంటే ఆ కంట్రీ పెట్టండి మీరు ప్రజెంట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కీబోర్డ్ వాడుతున్నారు ఇంకా లాంగ్వేజెస్ సంబంధించిన కీబోర్డ్ లేఅవుట్స్ కావాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ క్లిక్ కొట్టి అవైలబుల్గా ఉన్న లాంగ్వేజెస్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు గమనించారా మీకు వెతకడం కష్టంగా అనిపిస్తే ఇక్కడ మీ లాంగ్వేజ్ని టైప్ చేయొచ్చు తెలుగు తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది క్లిక్ చేశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ ఇండియా అవైలబుల్గా ఉంది తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించారా అప్పుడు టాస్క్ బార్లో లాంగ్వేజ్ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ ఆప్షన్ కూడా వచ్చింది ఇంతవరకు ఈ ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు వచ్చింది గమనించారా నేను ప్రజెంట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాను ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ కాకుండా తెలుగు కావాలంటే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే తెలుగు వచ్చింది ఓకేనా ఇవి కీబోర్డ్స్ లేఅవుట్ మీరు తెలుగులో టైప్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ తెలుగు అనే ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి ఈ స్పీచ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది ఇదేంటంటే మనం వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ యాప్ కోసం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉండి ఇక్కడ కోర్టానా ఇచ్చాడా కోర్టానా అనేది వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ అసిస్టెంట్ మన ఇక్కడ వాయిస్తోనే మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు వెబ్ సెర్చ్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న యాప్స్ సెర్చ్ చేయొచ్చు ఏదైనా సరే మనం వాయిస్తో చెప్తే అది సెర్చ్ చేసి పెడుతుంది అది కేవలం ఇంగ్లీష్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఓకేనా మీరు ఒకవేళ తెలుగు ఇట్లాంటి లోకల్ లాంగ్వేజ్లు ట్రై చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ టిక్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది గమనించండి స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ దగ్గర రికగ్నైజ్ నాన్ నేటు యాసెన్స్ ఫర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దాన్ని టిక్ పెట్టండి ట్రై చేయండి ఒకసారి మీరు టిక్ పెట్టి తెలుగులో మాట్లాడి చూడండి తీసుకుంటుందో లేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ క్లిక్ కొట్టి ఏమంటున్నాడు టైప్ హియర్ టు సెర్చ్ అన్నాడు లేదు మనం వాయిస్తో మనం చెప్పాలనుకోండి ఇక్కడ టైప్ కాకుండా దీని ఎదురుగా చూడండి మిక్ మౌస్ ఉంది ఈ మిక్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే షూర్ అనేది క్లిక్ చేసి 
నేను ఇప్పుడు లిజనింగ్ అని వచ్చింది ఇందాక టాకింగ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు లిజనింగ్ సచిన్ ఓకే చూసారా నేను సచిన్ అని వాయిస్ కమాండ్ ఇచ్చాను అది వెంటనే వెతికిపెట్టింది మీరు ప్రతిసారి కూడా మీరు వాయిస్తో ట్రై చేయాలనుకుంటే ప్రతిసారి ఈ మైక్రోఫోన్ ఐకాన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మీ వాయిస్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అట్లాగే మనకు తిరిగి చెప్తున్న ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి చూసారా అవి మైక్రోసాఫ్ట్ డేవిడ్ అనే వ్యక్తి అనమాట ఆ వాయిస్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే డేవిడ్ని తీసి హీరా జీరా మార్క్ అండ్ రవి ఇండియా ఓకే ఆన్సర్ అయితే చెప్తుంది గమనించారా అట్లాగే క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా The capital of India is New Delhi. Okay, voice recognition perfect. You can try it. If you want to see the basics, you can see the Cortana Guru in the other video. You can try it in the description box. We can try it in the language keyboard layout. We can try it in the language option. Then, we can try it in the showing icons. We can try it in the show icons. We can try it in the regular icons. ఈ వాల్యూమ్ది కనిపిస్తుంది ఇంటర్నెట్ది కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఈ అప్ యారో బటన్ ఉంది చూసారా దాని మీద మౌస్ పెడితే మీకు ఏమొస్తుంది షో హిడెన్ ఐకాన్స్ ఈ హిడెన్ ఐకాన్స్ ఏంటనేది చూద్దాం క్లిక్ చేస్తే అంటే ఎక్స్ట్రా రన్ ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతున్న ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన ఐకాన్స్ అనమాట మీరు ఈ హిడెన్ ఐకాన్ని మీరు ఇక్కడ మీరు చూడాలనుకున్నారనుకోండి జస్ట్ మీరు దాన్ని పట్టుకొని ట్రాక్ చేసుకొని ఆ మధ్యలో వెళ్తే సరిపోతుంది ఓకే మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ అడ్డుగా మీకు ఎక్కువ ఐకాన్స్ వచ్చినాయి అవి మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి మీరు వాటిని హిడెన్ చేయాలంటే మీకు నచ్చిన ఐకాన్ మీద మౌస్ పెట్టి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా చేయండి ఈ పీపుల్ ఐకాన్ అనేది విండోస్ అప్డేట్లో వచ్చిన కొత్త ఐకాన్ ఇదేంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం క్లిక్ కాంటాక్ట్స్ ఈ పీపుల్ ఐకాన్ గురించి మనం తర్వాత చూద్దాం టాస్క్ బార్లో నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ ఐకాన్స్ వచ్చి మెయిల్ ఐకాన్ మెయిల్ని మీరు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ మెయిల్ ఐకాను స్టోర్ ఐకాన్ ఇవన్నీ కూడా మీరు స్టార్ట్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఈ టాస్క్ బార్ నుంచి తీసేస్తాను టాస్క్ బార్ నుంచి ఐకాన్ని తీసేయాలంటే ఐకాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఏ ఐకాన్ అయితే వద్దనుకుంటున్నారో దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి చూడండి ఆప్షన్ వచ్చింది అన్పిన్ ఫ్రమ్ టాస్క్ బార్ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి అన్పిన్ అయిపోయింది ఓకే దీన్ని కూడా అన్పిన్ చేస్తాను రైట్ క్లిక్ అన్పిన్ ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఐకాన్స్ వచ్చి మై కంప్యూటర్ అంటే దిస్ పీసీ అది యాక్చువల్లీ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ మనం పిలవడం దిస్ పీసీ అంటున్నాం లేదా మై కంప్యూటర్ అని పాత కంప్యూటర్స్లో మనం చూసేవాళ్ళం ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు మై కంప్యూటర్ వస్తుంది మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న డిస్క్లు అండ్ డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్స్ మనకు కనిపిస్తాయి మీరు ఒకటి గమనించారా ఈ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది క్విక్ యాక్సెస్ వచ్చింది ఈ క్విక్ యాక్సెస్లో మనం రెగ్యులర్గా వాడుతున్న ఫోల్డర్స్ మన రీసెంట్గా చూసిన ఫైల్స్ చూపిస్తాడు మీరు ఇలా క్లిక్ చేయగానే క్విక్ యాక్సెస్ కాకుండా మీకు డైరెక్ట్గా దిస్ పీసీ రావాలనుకోండి అంటే ఇది ఈ దిస్ పీసీ ఆప్షన్ ఎట్లా కనిపించాలనుకోండి మీరు ఇది క్లిక్ చేయగానే ఎట్లా కనిపించాలి అనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ క్విక్ యాక్సెస్లో గెలిపోయింది దీని ఇప్పుడు మీరు ఈ క్విక్ యాక్సెస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి కొన్ని ఎక్స్పాండ్ ఆప్షన్స్ ఇట్లా దీంట్లో ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేయండి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి దీంట్లో ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఇదిగోండి ఓపెన్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఈ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ని క్లిక్ చేస్తే ఏం కావాలనుకుంటున్నారు అన్నాడు డిఫాల్ట్గా క్విక్ యాక్సెస్ పెట్టింది నేను దాన్ని క్లిక్ చేసి దిస్ పీసీ పెట్టాను ఓకేనా ఇప్పుడు పెట్టి ఓకే చేయండి ఓకే ఇంటూ ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ క్లిక్ చేద్దాం ఓకే చూసారా క్విక్ యాక్సెస్ బదులు డైరెక్ట్గా దిస్ పీసీ వచ్చింది ఓకేనా దాన్ని మీరు అట్లా మార్చుకోవచ్చు ఒకసారి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఎడ్జ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని మనకు అలవాటు అయింది ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ మీరు నెట్ని కాంటాక్ట్ చేయాలన్నా నెట్ బ్రౌజ్ చేయాలన్నా ఏదైనా ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా మీకు ఇంటర్నెట్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఎడ్జ్ని క్లిక్ చేయ ఇంటర్నెట్లోకి యాక్సెస్ అయ్యారు ఒకవేళ నెట్ కనెక్షన్ లేకపోతే మీకు ఈ బటన్ వేస్ట్ అయ్యి కాబట్టి మీరు అన్పిన్ చేసుకోవచ్చు రైట్ క్లిక్ అన్పిన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి టాస్క్ వ్యూ టాస్క్ వ్యూ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా రెండు మూడు ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుకున్నాను అనుకోండి సి డ్రైవ్ ఓపెన్ చేశాను తీసి పీసీ ఓపెన్ చేశాను 
ఇప్పుడు నేను అసలు ఎట్లాగో ఒక ఐదారు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్నో ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయని నాకు తెలియదు కదా అట్లాగే మొత్తం టాస్క్ని ఒకేసారి చూడవచ్చు మీరు ఇది క్లిక్ చేస్తే చూసారా దిస్ పీసీ లోకల్ డెస్క్సీ రెండు ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇది టాస్క్ బార్ అనమాట ఇట్లాగే మీరు వర్చువల్ డెస్క్టాప్ అంటే ఇది ఉండే వేరే డెస్క్టాప్ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు దీని గురించి మీకు డీప్గా నేను వేరే వీడియో క్రియేట్ చేస్తాను మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను ట్రై చేయండి ఇలా మీరు ఒకేసారి ఈ టాస్క్లన్నీ ఒకేసారి చూడవచ్చు మీరు వద్దనుకున్న టాస్క్ని ఇక్కడే క్లోజ్ చేయొచ్చు ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకేలా అంటే నేను రెండు ఓపెన్ చేశాను సీలో ఉన్నాను నాకు ఇది అవసరం లేదు ఇన్ టూ ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ టాస్క్లోకి వెళ్ళాలి క్లిక్ అట్లా అనమాట కొన్నిసార్లు సిస్టమ్ మనం ఫార్మాట్ చేసిన వెంటనే సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఫోల్డర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇలా సాగి ఇలా ఒకే లైన్లో మూడు ఒకే లైన్లో నాలుగు ఇలా చూడడానికి అంత అందంగా ఉండవు అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలంటే ఇట్లా ఉన్న ఈ ఫోల్డర్ని ఈ చివరి వెజ్ మీదకి మౌసుని తీసుకొచ్చారు అనుకోండి సింబల్ మారుతుంది గమనించారా అలా సింబల్ మారినప్పుడు అది ఉండి అలా డబ్బులు ఆరో వచ్చినప్పుడు అలా క్లిక్ చేసి మీకు ఎంత సైజ్ అయితే కావాలనుకుంటున్నారో అంత సైజు వరకు దాన్ని డ్రాక్ చేయండి నాకు ఇట్లా టూ లైన్స్లో ఫోర్ ఐకాన్స్ ఉంటే నచ్చుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ అప్పు ఉన్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చిన దీన్ని మీరు మొత్తం మీ స్క్రీన్ అంతా రావాలనుకుంటున్నారు అంటే ఫుల్ స్క్రీన్లో చూడాలనుకోండి మీరు చూడండి దీని మీద మీరు ఈ లాస్ట్లో ఫోల్డర్ యొక్క టాప్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి గమనించారా ఇన్ టూ అంటే క్లోజ్ ఈ స్క్వేర్ అంటే మ్యాక్సిమైజ్ ఈ మైనస్ అంటే మినిమైజ్ మీరు ఈ మినిమైజ్ బటన్ కొడితే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మినిమైజ్ అయిపోయింది ఎక్కడైతే ఓపెన్ చేసామో దాంట్లోకి వెళ్ళింది అంటే మినిమైజ్ అయింది అంతే క్లోజ్ అవ్వలేదు మీరు మళ్ళీ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ అట్లా వస్తుంది సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి మ్యాక్సిమైజ్ మీరు ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది మ్యాక్సిమైజ్ అయింది మీ స్క్రీన్ అంతా ఓపెన్ అయింది ఓకేనా మళ్ళీ మీరు అది ఆ స్థాయికి రావాలంటే మళ్ళీ అదే బటన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇందాక మీరు చూపించిన విధంగా డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్ మీకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇంటూ కొడితే క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ ఇంకా మీరు కొట్టన గురించి ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ అండ్ సర్చ్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ వాయిస్తో కాకుండా మీ సిస్టంలో ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే మీరు టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇండియా అని టైప్ చేశారు అని ఎంటర్ కొడితే అది సెర్చ్ చేసి పెడుతుంది అనమాట మీరు వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ టాస్క్ వ్యూ నచ్చలేదు అట్లాగే ఈ కోట అన్నా కూడా అవసరం లేదు అనుకోండి సింపుల్గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అండి ఈ కోట అన్న మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ గమనించారా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆప్షన్స్ కావాలంటే మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్లో ఎందుకంటే కోట అన్న కోట అనే ఉంటుంది షో సర్చ్ బార్ అన్నాడు అట్లా నాకు సర్చ్ బార్ వద్ద ఐకాన్ చాలనుకోండి షో కోట అన్న ఐకాన్ ఎందుకు గమనించారా జస్ట్ ఐకాన్ మాత్రం వచ్చింది ఎట్లా అయినా ఉంచుకోవచ్చు మీకు ఇది కూడా వద్దనుకోండి మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ కోటాన హిడెన్ ఇంకేనా ఇప్పుడు ఇంకా క్లీన్గా ఉంది ఇట్లా కోటానా వద్దనుకుంటే మీరు అల్లీ మీరు కావాలి అనుకుంటే మీరు టాస్క్ బార్ మీదకి వచ్చి రైట్ క్లిక్ కోటాన కోటాన ఐకాన్ ఆర్ సర్చ్ బాక్స్ ఓకే అట్లాగే ఈ టాస్క్ వీ కూడా మీకు వద్దు మీకు అడ్డుగా ఉన్నట్టు అనిపించింది అనుకోండి రైట్ క్లిక్ ఎందుకండి ఇక్కడ ఏమన్నా టిక్ పెట్టి ఉంది షో టాస్క్ వ్యూ బటన్ అంటే ఈ టాస్క్ వ్యూ బటన్ టిక్ పెట్టి ఉంది మనకు వద్దు అనుకోండి టిక్ తీసేయండి క్లిక్ మీరు ఒక క్లిక్ చేస్తే చూసారా టాస్క్ వ్యూ కూడా పోయింది నాకు ఈ కోట నా వద్దు టాస్క్ వ్యూ వద్దు ఎందుకంటే అట్లానే పీపుల్ బటన్ ఇక్కడ టిక్ పెట్టి ఉంది ఆటోమేటిక్గా టిక్ పెట్టి ఉంటుంది మనం వద్దు అనుకుంటే టాస్క్ బార్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఈ షో పీపుల్ బటన్ అనేది టిక్ తీసేయచ్చు క్లిక్ చేస్తే టిక్ పోతుంది ఇప్పుడు చూడండి టాస్క్ బార్ చాలా క్లీన్గా ఉంది మనకు కావాల్సిన ఐ ఐకాన్స్ మాత్రమే పిన్ చేసుకోవచ్చు ఈ టాస్క్ బార్లో యాక్టివ్లో ఉన్న సర్వీస్ అన్నీ కూడా చూడండి కలర్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఇట్లా కొంచెం బ్రైట్గా కనిపిస్తాయి అంటే ఆ ఐకాన్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నట్టు అర్థం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి విండోస్ ఈ విండోస్ కీ చూసారా మీరు ఈ విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేశారు కదా క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది దీంట్లో ఏముంటాయి ఏ టు జెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అట్లాగే షార్ట్ కట్స్ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి గమనించారా ఇక్కడ క్రియేట్ అన్నాడు ప్లే అన్నాడు ఎక్స్ప్లోర్ అన్నాడు ఇక్కడ కొన్ని షార్ట్
క్యాలెండర్ షార్ట్ కట్ ఇది ఇది మెయిల్ షార్ట్ కట్ ఓకేనా ఈ షార్ట్ కట్స్ మనమే పెట్టుకోవచ్చు మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి తీసేయచ్చు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉండి రీసైక్లింగ్ బిన్ షార్ట్ కట్ నాకు ఇక్కడ నచ్చలేదు అనుకోండి రైట్ క్లిక్ కొడితే ఆ ట్యాబ్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్నీ చూపిస్తాడు రైట్ క్లిక్ అన్పిన్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ ఇది స్టార్ట్ అనమాట ఇది స్టార్ట్ బటన్ కింద లెక్క విండోస్ కీ ఎప్పుడు కూడా దీన్ని స్టార్ట్ బటన్ అంటాం ఈ స్టార్ట్ బటన్లో ఇవి కీస్ ఈ కీస్లో ఈ షో వి షార్ట్ కట్స్ ఈ షార్ట్ కట్స్లో నాకు ఇది నచ్చలేదు అనుకోండి నాకు ఇక్కడ ఇది అడ్డుగా ఉంది అప్పుడు అన్పిన్ చేస్తాను రైట్ క్లిక్ కొట్టి అన్పిన్ ఇక్కడ గమనించారా న్యూస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా లోడ్ అయిపోతున్నాయి నాకు ఇట్లా లోడ్ అవ్వకూడదు నాకు నెట్ అనేది లిమిటెడ్ కాబట్టి నేను ఇట్లా అన్నీ లోడ్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఈ న్యూస్ ట్యాబ్ మీద రైట్ క్లిక్ అన్పిన్ చేయడానికంటే ముందు దీన్ని నేను లోడ్ అవ్వకూడదు అని చెప్తాను ఏమేమి ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు చూడండి అన్పిన్ రెండు రీసైజ్ అంటే ఈ ట్యాబ్ యొక్క సైజును మార్చుకోవచ్చు ప్రజెంట్ వచ్చే మిడిల్ ఉంది ఒకవేళ స్మాల్ పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం స్మాల్ స్మాల్ పెడితే చిన్నగా ఉంది మళ్ళీ రీసైజ్ మీడియం పెడితే వాడు చూపించినట్టు వచ్చింది మళ్ళీ రీసైజ్ వైడ్ పెట్టాను వైడ్ పెడితే కొంచెం పెద్దగా ఉంది చూసారా డిఫరెన్స్ గమనిస్తున్నారు లైక్ రైట్ క్లిక్ రీసైజ్ లార్జ్ లార్జ్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది మూవ్ అవుతుంది దీన్ని మనం అక్కడికైనా మార్చుకోవచ్చు ఎందుకండి నాకు నచ్చిన ప్లేస్లో పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు న్యూస్ ఇక్కడ లోడ్ అవ్వాలనుకోండి మీరు ఇక్కడ ఇట్లా వదిలేయచ్చు లేదు నాకు న్యూస్ లోడ్ అవసరం లేదు నేను నెట్లో చదువుతాను అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూడండి రీసైజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మోర్ మోర్ లింగ్ ఇచ్చాడు నెట్ నుంచి లోడ్ కావద్దు అని చెప్పాలి ఇది ఉంటాను లైవ్ టైల్ ఆఫ్ ఓకేనా ఈ టైల్ లైవ్గా పెట్టద్దు ఇది మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎందుకండి లోడ్ అవ్వడం ఆగిపోయింది నేను మోర్ ఆప్షన్స్లో చూడండి మీకు ఈ న్యూస్ అనేది స్టార్ట్లో కాదు టాస్క్ బార్లో కావాలనుకోండి ఎందుకంటే పిన్ టు టాస్క్ బార్ ఇది మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చింది గమనించారా టాస్క్ బార్లోకి వచ్చింది ఈ టాస్క్ బార్లో ఐకాన్స్ చల్లా చదురుగా లేకుండా ఉండాలంటే ఎందుకంటే నాకు న్యూస్ అనేది ఈ చివరి కావాలంటే ఈ చివరి కావాలి ఇలా మార్చుకోవడమే క్లిక్ చేసి అట్లానే ఉంచి మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో ట్రాక్ చేయండి నాకు ఈ టాస్క్ బార్లో న్యూస్ అవసరం లేదు అనుకోండి మీరు రైట్ క్లిక్ అన్పిన్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కనుక మీకు వీలుగా టాస్క్ బార్లోని షార్ట్ కట్ రావాలి అనుకుంటే మీరు ఈ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కి ఈ స్టార్ట్ బటన్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడుంది అనేది ఒకసారి మీరు సెర్చ్ చేయండి ఇదిగోండి ఏ టు జెడ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లు ఉంటాయి ఇదిగోండి నాకు ఈ మై ఆఫీస్ అనేది టాస్క్ బార్లో కావాలి అప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ మోర్ ఆప్షన్స్ పిన్ టు టాస్క్ బార్ ఇట్లాగే ఇక్కడ మీరు ఇవి క్రియేట్ చేస్తారు ఇదిగోండి చూడండి క్రియేట్ టు ప్లే ఇవి కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు నాకు ఈ ప్లే అనేది అనవసరం నాకు ఇక్కడ ఆఫీస్ అని కావాలి మీరు మౌస్ ఈ ప్లే మీద పెడితే ఇక్కడ రెండు లైన్స్ వస్తున్నాయి గమనించారా అవి ఆప్షన్స్ అనమాట ఆ రెండు లైన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఎందుకండి ప్లే అనేది వచ్చిందా నేను ప్లే తీసేసి ఆఫీస్ అని పెట్టుకుంటాను ఆఫీస్ ఎంటర్ ఇక్కడ ఆఫీస్ సంబంధించిన ఫైల్స్ పెట్టుకుంటాను ఈ అనవసరమైన అన్నీ కూడా అన్పిన్ ఎందుకంటే ఎట్లా మీరు టైల్స్ మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు మొత్తం ఈ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేశారు క్లిక్ చేయగానే మీకు స్క్రీన్ మొత్తం ఇదే ఉందనిపించింది అనుకోండి ఈ స్క్రీన్ మార్చుకోవడానికి లేదా అనిపిస్తుంది అప్పుడు మీరు స్క్రీన్ యొక్క సైజు మార్చాలి అంటే అంటే ఈ కంప్లీట్ స్టార్ట్ బటన్ సంబంధించిన ఈ స్మాల్ బ్లాక్ స్క్రీన్ దీన్ని ఏం చేయాలంటే మౌస్ని ఎడ్జ్కి తీసుకొచ్చారనుకోండి సింబల్ చేంజ్ అయింది గమనించారా ఈ ఆరోన్ అట్లానే ఉంచి క్లిక్ చేసి దీన్ని మీరు ఎంత కావాలంటే అంత తగ్గించుకోవచ్చు ఇది మినిమం ఇంతకంటే తగ్గదు మొత్తం ఇవన్నీ కూడా అన్పిన్ చేసి అప్పుడు ట్రై చేయండి చూద్దాం లేదు మీకు ఇంకా పెద్దగా కావాలనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ ఎట్లా లెడ్జ్కి వచ్చి క్లిక్ అట్లానే పట్టుకొని డ్రాక్ చేయండి ఎందుకండి మీరు మొత్తం స్క్రీన్ స్క్రీన్లో త్రీ ఫోర్త్ వచ్చింది ఇట్లా మీరు మీకు నచ్చినవి మార్చుకోవచ్చు ఈ టైటిల్స్ మార్చుకోవచ్చు ఈ టైల్స్ మార్చుకోవచ్చు మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండవచ్చు మీరు ఈ టైల్లో కొత్తగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ప్రోగ్రామ్ అట్లా తెచ్చుకోవాలి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టార్ట్లోకి వెళ్ళారు ఫోటోషాప్ లేదా ఎంఎస్ ఆఫీసు ఏదో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారనుకోండి 
మీరు అది ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి ఎట్లా పెట్టాలి అని చెప్తాను ఇందువల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ బటన్ కొట్టారు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా టైప్ చేయొచ్చు లేదంటే మీరు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగానే వెతకవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ క్యాలెండర్ కావాలి క్యాలిక్యులేటర్ కావాలనుకోండి అంటే ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నాను మీరు ఏది ఇన్స్టాల్ చేసినా సరే దాన్ని మీరు ఇక్కడ షార్ట్ కట్గా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఉంటుంది క్యాలిక్యులేటర్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఇది ఉంటుంది పిన్ టు స్టార్ట్ పిన్ టు స్టార్ట్ అని కొడితే ఇక్కడికి ఇది ఉంటుంది లాస్ట్కి వచ్చేస్తున్నాయి మీరు పిన్ చేసుకున్నవన్నీ కూడా చివరికి వస్తాయి దాన్ని మీరు పట్టుకొని మీకు నచ్చిన చోట మీరు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆఫీస్లో పెట్టుకున్నాను ఓకే అట్లాగే ఈ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ఒకవేళ టాస్క్ బార్లో రావాలనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ అదే ఐకాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మోర్లోకి వెళ్ళి పిన్ టు టాస్క్ బార్ కొన్నిసార్లు మనకి ఈ మోర్లోకి వెళ్ళే అవసరం కూడా ఉండదు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ అనుకోండి మీరు ఇలా రైట్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ పిన్ టు స్టార్ట్ అని వస్తుంది అట్లాగే పిన్ టు టాక్స్ బార్ అని కూడా వస్తుంది ఒకవేళ మోర్ అని ఉంటే మోర్లో చూడండి ఇక్కడ మోర్ ఇచ్చాడు పిన్ టు టాక్స్ బార్ ఓకే ఇది కొన్ని టాస్క్ బార్లో కూడా వచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ చేయవలసిన మినిమం బేసిక్స్ అనమాట అవి నా వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు తప్పకుండా షేర్ చేయండి మీకు కాకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్కైనా ఉపయోగపడుతుంది